Morning, people. Bom dia, gente. Let's talk a little bit better about religion. Vamos falar um pouco melhor sobre a religião. So remember, my own personal definition, whenever you may hear use the word religion. Lembre-se de que a minha definição, quando você me ouve falar a palavra religião. I'm not talking about Buddhism, Muslim, Catholicism, nothing like this. Eu não estou falando sobre Budismo, Catolicismo, qualquer uma dessas religiões. I'm talking about if people relate to God in any other way, the way God designed it to do. Eu estou falando sobre pessoas se relacionando com Deus de alguma outra forma que não seja a forma que Deus definiu que ele se relaciona. God never ever ever designed that we relate to him based on what we can do for him. Deus nunca desejou que nos relacionássemos com ele com base naquilo que fazemos por ele. Never. Nunca. God designed to relate towards him based on what he already did for us. Deus desejou que nos relacionássemos para com ele com base naquilo que ele fez por nós. And because of this, we live in a simple trust relationship with him. E por conta disso nós vivemos um relacionamento simples de confiança com ele. So, if you relate to God in any other form in my understanding, you are religious. Então, se você se relaciona com Deus de alguma outra forma, no meu entendimento, você é religioso. Now, when I say this, people usually automatically think about the new covenant. E quando eu digo isso, as pessoas geralmente pensam sobre a nova aliança. Oh, yes, Reinhard, we must not relate to God in any other way except the finished work of the cross. Não, Reinhard, eu entendo que nós não devemos nos relacionar com Deus de alguma outra forma que não seja a obra consumada da cruz. Which, of course, is the truth. O que, claro, é a verdade. But when I'm talking about we must not relate to God in any other way than he designed it. Mas quando eu falo que nós não devemos nos relacionar com Deus de alguma outra forma, não sei a forma que ele definiu. Not based on what we can do for him, but based on what he did for us. Não baseado naquilo que nós podemos fazer por ele, mas baseado naquilo que ele fez por nós. I'm actually not thinking about the finished work of the cross. I'm thinking much, much further back. Eu na realidade não estou pensando na obra consumada da cruz, eu estou pensando muito antes disso. I'm thinking about when God very very first created man. Eu estou pensando sobre a forma que Deus, quando Deus primeiramente criou o homem. I don't know if you've ever seen this. Eu não sei se você já viu isso antes. But God did not create man on day one or two or three or four or five. Mas Deus não criou o homem no dia um, dois, três, quatro, cinco. Ou cinco. Why did he not do that? Por que, que ele não fez isso? You know, the Bible actually doesn't clearly tell us why he did, but it does give us hints. A Bíblia não nos diz claramente o porquê disso, mas ela nos dá algumas pistas. I believe that God did this because he wanted to show from the very beginning of the existence of humanity. Eu acredito que Deus fez isso porque ele queria mostrar desde o início da existência da humanidade that God wants man to relate to him on the basis of trust because God already did everything that needs to be done. Que Deus queria que o homem se relacionasse com ele com base num relacionamento de confiança de que ele já havia feito tudo o que precisava ser feito. Look. Olhe. God created everything, a perfect garden. Deus criou tudo, um jardim perfeito. All the provision was there. Toda a provisão já estava ali. Everything was ready for man to simply trust God and walk with him and enjoy this relationship. Tudo já estava pronto para que o homem desfrutasse de Deus e desfrutasse desse relacionamento com ele. God never even created man until God's work was completely finished. Deus nem havia criado o homem até que o trabalho dele, a obra dele tivesse sido concluída. Everything that man needed to live, to enjoy life and to have a wonderful Peaceful relationship with God was there. Tudo que o homem precisava para ter uma vida pacífica, desfrutando de um relacionamento com Deus, estava ali. Everything was ready. Tudo já estava pronto. So God first made everything ready, then He made man. Então Deus preparou tudo primeiro e depois ele fez o homem. What does it show us? O que, que isso nos mostra? First of all, it shows us it's a picture of the finished work of the cross. Primeiro de tudo isso nos mostra que é uma imagem da obra consumada da cruz. What was the first full day that man lived on earth? Qual foi o primeiro dia completo que o homem viveu na terra? It was the seventh day. Foi o sétimo dia. Remember, he was created on the sixth when the creation was over. The Bible says it's finished. It's the sixth day. And then the seventh day came. Lembra que quando o homem foi criado era o fim da criação. Veio logo após essa criação o sétimo dia. So the first full day that Adam and Eve actually lived on earth was a day of rest. Então o primeiro dia completo que Adão e Eva viveram na terra foi um dia de descanso. You know, most Christians live the other way. 
A maioria dos cristãos vivem de uma outra forma. We serve God, we work hard, we are so tired, so now we need a day of rest. Nós servimos a Deus, nós trabalhamos tanto, nos esforçamos tanto e aí sim precisamos de um dia de descanso. Adam and Eve hadn't worked anything, they weren't tired, they didn't need rest. Adão e Eva, eles não não estavam cansados de nada, eles não tinham trabalhado em nada, eles não precisavam de descanso. Think about it. it was the other way around than we live today. Pense, na verdade, é o contrário daquilo que vivemos hoje. God says, start with rest. Deus diz, olha, comece com o descanso. But God, I don't need rest, I'm not tired. Mas Deus, eu não preciso de descanso, eu não estou cansado. I haven't done anything yet. Why should I just rest? Eu não fiz nada ainda. Por que eu devo descansar? God showed man that the only way you relate to me properly is what I have already finished. Deus mostra ao homem que a única maneira de se relacionar com ele devidamente é a maneira que ele determinou. I made everything ready, Adam. You just trust me and enjoy my goodness. Eu já preparei tudo, Adão. Você confia em mim e desfrute da minha bondade. What a perfect picture of the finished work of the cross. Que imagem perfeita da obra consumada da cruz, né? So, if you relate to God based on what you now have to do for him. Então, se você se relaciona com Deus com base naquilo que você tem para fazer para ele, that's religion. Isso é religião. If you relate to God because God made everything perfect and complete and you live in this beautiful state of trust in him. Se você se relaciona com Deus com base em tudo que ele fez para você e você vive nesse estado de confiança nele, that's when you relate to God in the correct way. É aí que você se relaciona com Deus de uma maneira correta. You know, trust is key in our walk with God. Confiança é algo chave na nossa caminhada com Deus. And trust is not possible unless you know the person is really 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 good. E confiança não é possível a não ser que você saiba que essa pessoa é muito boa. You will never trust a person if you had if your heart has the slightest doubt that there could be something bad in that person. Você nunca vai confiar numa pessoa se o seu coração tiver dúvida que essa pessoa é boa. Essa pessoa que você está confiando é boa. So God never wanted Adam and Eve to relate to him in any other way except through what God already finished. Então Deus nunca quis que Adão e Eva se relacionassem com ele de alguma outra forma a não ser através daquilo que o próprio Deus havia concluído. Tomorrow we will continue. Amanhã nós vamos continuar.